Okay, hello there. I'm so sorry. I'm so sorry that I had some problems. Eh, la disculpa del caso. Okay, una consulta, um, Joana. Este, ¿Todos se salieron inmediatamente o la, la sesión, la sesión lo, lo sacó a todos? La sesión me sacó a mí, no sé a los demás. A todas me sacó, porque hasta a mí me sacó. Ok, I'm so sorry. This computer uh, like gave me some problems. Vamos a esperar al resto. Ya se van a empezar a conectar. Ok. I'm really sorry, lo siento de verdad. Tuve problemas con este programa. Así que, bien. Yeah. Well, primera vez en año y medio que me sucede eso. I'm really ashamed. Soy un poquito apenado. Así que, pues, bueno, vamos a esperar al resto. Y vamos a iniciar. Ok, antes que nada. Vamos a ver, mention the characteristics of an ideal boss. Menciona las características de un jefe ideal. ¿Cómo sería el jefe ideal? Because yesterday we were talking about uh, some uh, characteristics about an ideal employee, de un empleado ideal. It is like us, like everybody should be like a worker. Como un trabajador, ¿cómo debería de ser, verdad, el trabajador? But now, we're going to talk about the characteristics of an ideal boss, because boss is different from a leader, right? Tenemos boss y tenemos también leader, okay? So that's a big difference, right? And like, it is supposed, se supone, it is supposed that uh, every, every boss should be like a leader, right? Uh, but unfortunately, it, it doesn't happen too much. No pasa como que muy a menudo. Okay. Esperamos, parece que los demás uh, se están conectando. Me alegra que se estén conectando. Okay. Just give me a second. Ok, again, realmente las disculpas del caso, ¿verdad? Porque, pues, eh, al parecer me lo sacó a todos, ¿verdad? Zoom, pero pues tuvimos, tuve dificultades en el programa, así que vamos a esperar el resto. Okay. <laughs> yes, I know, I know. So, um, yes, mientras los lo demás se conectan, que ya están casi todos, ¿verdad? Las disculpas del caso. Okay, mention the characteristics of an ideal boss. Vamos a ver eh, cómo sería un jefe ideal. Todos tenemos jefes o jefas, okay? So, let's see. What do you think about the characteristics? ¿Qué tal si comenzamos con... Vamos a ver si comenzamos con Rosa. Hello, Rosa. Are you there? Okay. Hi, teacher. Me. Hello. Rosa. Ah, okay. Uh, the I, idea I was... Okay. An ideal boss should be smart and party and be cheerful. Okay, perfect. Cheerful, okay. yes. A yes. very good, very good characteristic. Thank you. And what about if we listen to um, Kenya? Okay, Kenya, hey, your teacher. turn. The ideal boss should be uh, respectful poor, a super facilitator, uh, get involved in work. 
Okay, get involved in work. That's really important. Yes, in get work. involved in work. Mm -hmm. It is get not just giving orders. No solo se trata de dar órdenes, right? But to work together. Yes, that's true. Okay. Thank you. Uh, Jacqueline, tú, es, uh, tú eres la que escribiste, que no podías entrar. Jacqueline, Cristina. Jacqueline, Cristina, hello. No, ya estuvo. Ah, pero tú, tú fuiste la que escribiste. ¿verdad? No, no. Fue Patty, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, y Patty no está por acá también. Okay. Okay. So uh, let's continue. Vamos a esperar a lo, a lo demás mientras tanto. So uh, what about if we listen to Stephanie? Are you ready with your answer, Stephanie? Okay. The ideal boss should neither collaborate. I'm sorry, should be? Should be? Colab ah, collaborative or oh, collaborator. Okay. Collaborator. Good. Yes, yes. We usually, as employees, como empleados, necesitamos, we need help. Necesitamos ayuda, we need assistance, right? So that usually, well, that it is necessary. Thank you. What about Carito? Your turn. Talk, let's talk about the ideal boss. Um, respectful, nice, trustworthy, accessible, and motivator. Yes, that's, yes, respectful, that's really important. Uh, it is like basic to be like that, but we have some difficult attitudes or temperament, right? Yes. I know that the personalities are quite different, but we should limit our temperament. Debemos de limitar nuestro temperamento cuando somos jefes o cuando tenemos bosses, okay? So that's, uh, we all, we all have good and bad experiences with bosses. Todos totally. hemos tenido buenas y malas experiencias con los jefes. Yes, and that's for sure. Eso es por seguro, okay. Thank you. What about Luis? Are you ready with your answer, Luis? Good evening, teacher. Good evening, my friend. Uh, the uh, ideal boss should be a good leader. Yeah, that's important. And the difference, the difference is that a, a leader orders, okay? Just uh, gives orders, solo da ordenes. But a leader shows or teach, teach the way um the way it should be done la manera en que debe de hacerse las cosas okay yeah thank you what about mardoqueo ready with your answer and the idea the idea boss should be respectful generous nice and friendly yes generous of course it is nice and friendly just give me a second solo un segundo que mandaron audios, creo que hay dificultad. Ok, good. Parece que vienen todavía de camino para acá. Aunque les recomiendo que si vienen de camino, eh, conéctense siempre, ¿verdad? Conéctense siempre porque todos estos minutos cuentan. Eh, una de, de las estudiantes me dijo, teacher, a veces eh, me traslado, entonces en ese momento no puedo participar, pero cuando llegue a casa le aviso y participo. Entonces eh, es importante que sus minutos, ¿verdad? Cuenten. Pero voy a decir que se conecten. Ok. Um, let's see. Thank you, Marco. What about if we listen to Gabriel? Okay, Gabriel, what about you? What's your opinion? Uh, good night, teacher. Hmm? Uh, the ideal boost to pay leader and flexible with people. 
flexible. Yes. Flexible with people and mm -hmm. talks with the problem. Okay. Okay. Algo así como, como serio, fuerte con el problema. Okay. También al final. Okay. Uh, perfect. Um, I guess uh, it is important to, to solve problems, solucionar problemas, and the personality that a person should have to be uh, uh, like an ideal boss. Yeah, okay. sure of that. Thank you, Gabriel. Gabriel. What about uh, Joanna? Please, your opinion. An um, ideal boss is to be patient, smart, and tidy. Yes, patient. Y esa palabra es bien curiosa. Patient significa paciente, de, 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 de tener paciencia, y también paciente de, de hospital, clinic, something like that. Okay. Tiene los dos significados. Y paciencia. Escribe patience. Patient. Okay. Patience. Como una canción de Guns and Roses. Really good, Sam. Okay, so patient, patient. Okay, thank you. Very nice. What about if we listen to um, Elisa? Please, your opinion. Um, a good boss is to be respectful and acceptable. Okay, respect. Yeah, uh, it is like a common uh, characteristic that we need in a boss. Thank you. Uh, it's the turn of Wilfredo and then Oscar. Okay, Wilfredo, what's your opinion? Uh, either boss should be leader. Uh, now, how to organize it well? Organized, yes, organized, of course. Yes, I guess that that is a really important uh, characteristic. Thank you, and we go with Oscar. Um, good night, everybody. Um, the ideal boy should be um, open the open to dialogue. The dialogue. Uh, dialogue. dialogue. Um, yes. Equitative. Uh, organize. Organize, yes, that's it. Of course, um, I agree with you. Okay, uh, thank you. Wilfredo, podría darme tu nombre completo, por favor? Areval Ortiz. Okay. Okay, nice. Vamos a. Bien, al final de la clase, vamos. Hablaré contigo, okay, Wilfredo. It is important, okay. Thank you. We continue now with many versus much. Bien, many and much means the same. Significan pues prácticamente lo mismo que es mucho. But what is the difference? Many is for countable nouns. Es para los eh, sustantivos, los nombres contables, okay. But much, it's used for uncountable nouns. Es eh, pues utilizado para los sustantivos no contables. ¿A qué se refiere con no contables? Is that we can't count one, two, three. No podemos contarlo de esa manera. Hay medidas eh, de peso en los cuales podemos pues obviamente contarlo. Por ejemplo, una libra, eh, un quintal, un kilogramo, ya. Pero aquí se refiere a contarlo, sí, como con los dedos. No podemos decir un agua a menos que digamos una botella de agua, una bolsa con agua, ¿ok? Eh, no podemos decir una azúcar, ¿verdad? sino una libra de azúcar, una roba. So that's the point. That we can say one book, two cars, ¿ok? Four, balls, uh, four dogs, ¿ok? But we can talk about, por ejemplo, water, rain, sugar, salt, pollution, smoke, noise, ¿ok? Noise es ruido. Okay, we say, ah, uh, there is too much noise. Hay mucho ruido, ¿verdad? No se puede contar. Okay, so that's basically the use. El uso es ese, okay? Many para los que se pueden contar, much es para los que no se pueden. That's simple, 
simple like that. Okay, I see the simple. Okay, so um, so now let's practice a little bit with many versus much. Okay, let's see. Here we have this. Much and many. Uh, I will need Joanna, please. Can you help me? Puedes ayudarme en leer la primera parte, please. Much, much and many are mainly used in negative sentence and question. They are not. Uh, la otra palabra no sé cómo se pronuncia. Ah, uh, they're not common in common affirmative. in affirmative sentence to tall style possible. Mm -hmm. Much is used with uncountable nouns. Many is used with plural. Oh. Yes, that's it. Thank you. Thank you. Okay. So this is like a key. This is como la clave. Much and many are mainly, es princip son principalmente usadas. No siempre, pero son principalmente usadas en qué? In negative sentences and questions. Okay. It's negative sentences and questions. But and uh, much is used for uncountable. Ya dije que much is para los no contables y many for the contables. Okay. Entonces, teacher. Entonces, si esas se utilizan principalmente, if we use that for negative and for questions, um, how, what do we use for affirmative? ¿Qué vamos a utilizar para las afirmativas? Ah, para las afirmativas vamos a utilizar a lot of. A lot of. Repito. Sí, podemos utilizar much para afirmativas. Yes, we can use many. Podemos utilizar many también para las oraciones afirmativas, but a lot of es como la vieja confiable. Y lo bueno es que a lot of sirve para los contables y para los no contables. Ok, so that's easy. That's simple. Es simple, ¿verdad? A lot of también significa mucho. Ok, let's see. Much significa mucho. Many significa mucho. A lot of también significa mucho. Okay, so that's that's the point. And now here we have um, uncountable nouns. Okay, I will need the pronunciation of um, Adonai. Okay, please Adonai, I will need you to help with this. Okay, Adonai. Much uncountable nouns. I don't have much time. He doesn't need much money. Doesn't does it use much electricity? Yes, does it use we use much electricity? Can you see? Negatives and questions. Negativas y preguntas. Okay. So now here we need I need Edwin's pronunciation with many, please. Okay. Uh... There aren't main chairs in the room. Yes. I don't have man, man friends. Many friends. 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 Many yes. friends. Do you think many people will go? Will go? Okay. Can you notice? Okay. Uh, like negatives and questions. Okay. Carito, I will need your perfect voice with affirmative. Okay. Here. Okay. Okay, with affirmative sentence, we prefer a lot of instead of much money. A lot of, lot of are not common in negative sentences or question. A lot of can be used with countable nouns and uncountable nouns. A lot of, it's equal to lots of. Lots of, okay, thank you. Eh, si se dan cuenta, esta palabra es importante. Instead of, sugiero que lo anoten. Significa en vez de o en lugar de. Esas son, esas son el, el tipo de, pre, de palabras que dicen. ¿Y cómo se dice ese? No se me ocurre. No se me viene a la mente. ¿Ok? Instead of. ¿Ok? En lugar de. ¿Ok? En lugar de. O vamos a decir en vez de. En lugar de. ¿Ok? Um, so, uh, the next uh, key is a lot of is not common in negative sentences. O sea que no es muy común. Si sí se puede haber, tal vez un multiverso, una cuestión extraña se puede utilizar, pero no es muy común. Preferiblemente es much and many. Y lo último, uh, tenemos acá que 
a lot of es igual que lots of. ¿Ok? No nos confundamos, no nos confundamos. We are talking about much and many, pero no se puede hablar de estos dos sin hablar de a lot of. ¿Ok? So, um, the next here we have a lot of, tenemos acá. I will need Raquel's pronunciation. Please. And then Carlos here. Okay. okay. Um, a lot of plus uncountable nouns. I need a lot of coffee. I need lots, lots. of coffee. There is a lot of traffic today. Thank you. Carlos, please. A lot of plus uncountable nouns. Now she she has a lot of friends. She has she has a lot of friends. She uh, a lot of part of the street. Okay, okay, nice, nice. So we can see. I need a lot of coffee. Necesito bastante café. Uh, there is a lot of traffic. Pero como tráfico es contable, es, no es contable, también podemos decir there is, a, there is too much or much traffic. Sí, lo podemos decir, pero eso es lo más común. Ya, eso es lo más común. Entonces, eh, básicamente es, es much, many, a lot of. Okay? Much and many para negativas y preguntas, a lot of para afirmativas. Ok, good. Questions about this? Yes, Carlos, tell me. Eh. Para, digamos, así como estamos viendo ayer, para decir a las personas que es she, es a it. Y... Cualquiera aplica. Aquí no hay problema ah, con eso. Es una pregunta, pues como sale a lot of o lot of. Ajá. Pero es lo mismo. Esto no. aplica para todas las personas. Ok. Eso okay. De, de las terceras personas, de que lleva eso, solo es para los verbos en afirmativo. Aquí no te preocupes. Ok. Ok. Perfect. Ok. Now, here we have. Time expressions for regular activities. Here we have every day. Se recuerdan que esta, como, eh, como les dije, que no se dice every, sino every, ok? Every day, every week, ok? Or every month. También podemos decir every month. ¿Qué significa cada? Cada día, cada, cada semana, uh, cada mes, cada año. We have daily. Ok, vamos a preguntar acá si se recuerdan. Vamos a ver. Jacqueline, a ver, Jackie. Yo dije que la L y la Y significan algo. They, what, what, does, what the, do they mean? ¿Qué significa la L y la Y? Uh -huh. Por ejemplo. Clear significa claro. Clearly, claramente. Okay. Be eh, basic significa básico, pero basically significa eh, básicamente. Okay. Okay. Yes, eh, es como decir diariamente. Yeah, diariamente, daily. yes. Ah. And weekly? And semanalmente. Perfect. And monthly? Mm, mensualmente. That's it. Es, son adverbios. O sea que la L y la Y hacen que las, los sustantivos eh, o los adjetivos se cambien a adverbios. O sea, todo lo que termina en mente. Ok. Eso uh -huh. es lo Ok. Thank you. Ok. Uh, how, uh, how to use expression, time expression. Ok. Daily activities, routines. Ok. Y luego tenemos schedule events. Timetable significa agenda. Ok. Timetable significa agenda. So, piensen en una actividad que hacen diariamente. Todos piensen eso. Piensen, piensen, piensen. Think about la que se le venga a la mente. No en el trabajo, lo que sea. Entonces, eh, quiero que digan esa actividad y digan daily. ¿Ok? Y si no, me dicen una actividad que hacen semanalmente. Y luego la actividad y monthly. ¿Ok, Carito? Go. I take a shower daily. Oh, that's good. One time or two times? Una vez o dos veces. There are people that, well, they, they take a shower two times. Sometimes. Sometimes. Uh, depends. One time or, yes, depends. Or two, or three okay. or four. Okay, nice. 
perfect. Okay, what about if I ask to Mardoqueo and then William? Um, daily, that, uh, brush, that, brush that, the tip. That brush. Okay, brush the tip. daily, I brush my teeth. Eso pueden usarlo al, 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 al inicio, al final. Por ejemplo, daily, I brush my teeth or I brush my teeth daily. Okay, nice. Okay, now let's listen to William and then we go with Carla. Okay. Uh, good evening, teacher. Good evening, William. Uh, I go to the gym daily. Oh, that's perfect. So you exercise every day. Good for yeah. you. That's perfect. Good for you. Uh, Carla, and then we go with Melissa. I walk daily. daily. I walk daily. Okay, that's good for your health. Bueno, para tu salud. Nice. Elisa, and then Rosa. Daily, a shower. I take a shower. Okay, I, I take, take a shower. shower. So, Rosa, and then we go with Gabriel. Okay, Rosa, are you ready? Hi, teacher. Uh -huh. Hello. Daily breakfast. Okay, I have breakfast. Mm -hmm. Daily, yes, good. But okay, now let's listen to Gabriel. Okay, Gabriel. Uh, daily and work. I work daily or daily I work. I can use yeah. el I, yo, yo. Okay, I, good. I work. That's perfect, Joanna and then Oscar. I read a story to my children daily. Oh, really? That's perfect. You are a good mommy. Nice. Congratulations. Oscar, and then we go with Edwin. Oscar? I, I daily um, exercise. Okay. Nice. And now let's listen to Edwin and then Luis. Okay, uh, daily watch TV. Perfect. Luis and then Patty. I study daily. Okay, I study daily. Good. Patty, so what? are you there? So what? Okay. So what? Caminar. Ah, walk. Mm, caminar. I walk daily. Ok, perfecto. Bien, continuamos. Necesito que desactiven los micrófonos todos, please. Please, gracias. Thank you. Ok. Now, let's continue with this. Write five questions you can ask a classmate about a regular day at his or her job. Use the question to interview classmates about his or her daily activities and the time for each. Bien, vamos, en lugar de cinco, instead of five questions, we have just three. Vamos a hacer tres preguntas sencillas, okay? ¿Qué tipo de preguntas podemos hacer? Okay, you can see, for example, um, what do you do in the morning? Okay, that's one question, okay? The other could it be, okay, what uh, time do you finish work? Okay. What time do you finish work? Okay. Eh, eh, la primera es, ¿qué haces en la mañana? En la segunda, what time do you finish work? ¿A qué horas terminas el trabajo? Okay. Y la tercera depende de ustedes. Okay. Pueden usar esta. You can use these questions or you can invent three questions. Depends on you. Y para decir la hora, simple, simplemente vamos a decir una hora sin, sin minutos. Si ustedes, por ejemplo, at nine. At nine o'clock. At ten o'clock. Okay. And so that's it. So I need you to ask these questions and write the answers of your classmates. Eh, eh, escriben la, la, la respuesta de sus compañeros. Okay. Le hacemos tres preguntas que le digan las respuestas y la hora. Por ejemplo, at eight o'clock, at 10 o'clock. Don't complicate yourself. No se complique mucho, okay? Vamos a hacer los solo tres preguntas. Eh, ahorita voy a hacer los grupos and I'm going to give you like three or four minutes. Tres o cuatro minutos le toca. 
Okay, so see you in a moment. Solo déjenme quitar los grupos. Okay, see you in a moment. Lo veo en un momento. Así es. Este, okay. Yo las estuve. Mande. Quiero copiémoslas porque yo no las tengo todavía, solo una tengo. Eh, es que el, el teacher dio dos. Ajá. Sí, pero solamente, eso lo, 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 dejé como, lo dejé como ah, ejemplo. Va a ser, entonces va a ser usted las otras dos, porque yo solamente. How, how often do you brush? My thought that, what I do you see? Daily. O oh, in the sí sí o oh, in the morning ah, en la mañana ajá in the morning. She make expense report entonces que qué te pregunto yo what, eh, así como está escrita escrita uh -huh. at, at, ¿Qué es el número? ¿Cuántos números me piden a mí? Digamos que si usted me pregunta a mí, yo lo voy a responder en primera persona y usted me pasa a la 1. Vaya, la 3, la 3. Vaya, la 3 rápido entonces. What time do you go out for snack? 6 p.m. I wake up Sophie. Seven or six, 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 uh, six, six a.m. Um, six, uh, 
15. I prepare breakfast. 15. 6, 15. Ah, 6, 6 15. 15. Uh -huh. I 6, prepare 15. breakfast. Um, what else? Um, 7 30. Uh, carry. I don't know if it's the correct word. Carry Sophie to school. Uh, la Sophie a la escuela. You can say yeah. take. Take Sophie take, to school. Take Sophie. Es porque ah. carry es que la vas cargando. And Así. This, ah. Ah, ah, oh, yes. <laughs> ok, take Sophie to school. Uh, pongamos a las nueve igual. Have the... Okay, so just give me one answer. Solo denme una respuesta de lo que de las tres que les dijeron. Díganme una, okay? For example, Jacqueline takes a shower at 6 a.m. Un ejemplo, Jacqueline eh, se baña a las 6 de la mañana. It's just an example, okay? And let's start with um, Joanna and then Raquel. Okay, Joa. Okay, uh, Mardoqueo fue mi, 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 okay. mi partner. Mardoqueo. Eh, what time do you start work? Y él me dijo que era a la 5 a.m. Okay, okay. Entonces en ese punto sería Mardoqueo starts work at 5. Ah, okay. mm -hmm. Mardoqueo start work at 5 a.m. Yes, yeah, starts okay. mm -hmm. a.m. Good, que temprano. So, Demasiado, eso ahora me estoy despertando yo. Too much, too much. Ok, very good. Eh, now let's listen to Raquel and then we go with Kenya. Solo quiero la respuesta, ¿verdad? Que me digan qué es lo que hace esta persona, a qué hora. Ok, Raquel, your turn. Um, pero yo tuve problemas con Patty, no, no, no me escuchaba. No ok. Sí, pero tengo las mías. O sea, sí. yo hice tres preguntas. Dile la tuya y, y di uh, I, en primera persona, I y la hora. Um, eh, what do I do in the morning? <laughs> no, no, Raquel. Te voy, a dar un momento. Te, te voy a dar un momento. Es que tienes que decir la actividad, o sea, la respuesta. La Solo respuesta. la respuesta. Yes. In the yes. morning, I check my agenda. At, ¿a qué hora? At. At. 8 o'clock. Ok, thank you, perfect. Kenya, and then we go with uh, Martoque. Eh, me tocó con Carolina. Ok, dime, Carolina. Uh -huh. Ajá, Carolina. She, she woke up. Se levanta el. Wakes up at. Eh, at 5:30. Ok. At 5.30, that's perfect, ah, Kenya. Thank okay. you. Mardoqueo, and then we go with Rosa. I get up at 4 uh, o'clock Okay, okay, pero estamos hablando de tus compañeros, o sea, sería Joana, si no me equivoco, ¿verdad? Ah, Joana. Ah, Joana, y tenés que decirme una actividad de ella. Joana. Uh -huh. Joana. Eh, Joana. Ok, I'm going to give you time. Te voy a dar un par de segundos, ok? Okay. ok, Rosa, and then we go with Carlos. Ok, Jacqueline finished work at 5 o'clock p.m. Nice, Jacqueline finishes, finishes Finish. work at 5. Oh, that's good. Carlos, and then we go with Mardoqueo. Ok, Carlos. I get at 5. At Ok, eh, estamos, eh, estamos hablando de, las, de los compañeros, Carlos. Te voy a dar tiempo, ok. Si te das cuenta, no estamos hablando de ay, sino que de las personas con las que estuvimos. Así que mira lo, lo que. Mm, I'm sorry. I guess we have. I had like a, an electricity 
cut. Está lloviendo. Está lloviendo. Hello, hello. Ah, oh, por mi casa problem. no está lloviendo todavía. Che, no ahorita si era lloviendo. un buen momento para hacer un buen sticker de usted como quedó en la foto. <risa> no, Carito me hizo pedazos. Carito me hizo pedazos. ¿Por qué? Ah, también con la captura de pantalla que tomaste. La captura que mandaste. Yo tengo varias ah, capturas así que el no les les voy a cortar para la próxima. No les estoy diciendo pues en el grupo. Por eso me hacen pedazos siempre. ok <risa> Soy la víctima, soy la víctima. Ok, um, I have some problems with my internet. Tengo problemas con mi internet. Realmente, así que soy con datos y estoy eh, prácticamente en la como pues en la poco de oscuridad. But uh, let me see. Solo déjenme ver. Échale carbón al internet, teacher. <laughs> no pagué. No, let me see. Bueno. Si ahorita estaba viendo cómo sobrevivimos. A... Por eso Carlita le estaba llamando, teacher. Carlita. Carlita. Yo. ¿Qué pasó, Carlita? ¿Qué me, ¿Por qué me estabas llamando? Me estabas cobrando. Sí, debía. Ah, permítanme. Para que pague. Me estoy haciendo malabares aquí con esto. La escucha. Ok. A mi anoche me tocó a mitad de la clase con el internet del celular porque también estaba molestando el día de la tormenta. De verdad. Me imagino. Sí, señor. Normalmente hay resultados con esto. Déjenme ver. La casa no está lloviendo todavía, pero sí estoy viendo que la luz tiene así como que, como que se quiere ir, no sé. Qué bendición de Ajá, Dios. San Miguel está caliente, horrible, feo. Y está ¿Y lloviendo ahí. Nada, aquí va a caer fuego. Ay. Joana, está en, usted vive en San Miguel, sí, Joana. aquí en San Miguel. Las dos, wow, dos vivimos en San Miguel, está? pero donde yo vivo sí llueve y donde ella no. Ah, es que aquí yo lo vivimos ah, los pecadores. Bueno. <risa> Fuego te va a caer yo. Te lo mando, te lo mando. <risa> Creo que el teacher anda buscando el candil. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> Oiga, no escuché nada, 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 absolutamente nada, ok. Um, Anda buscando el candil, dice. Y eso está muy bien. ¿El candil? ¿Qué pasó? ¿Ya lo encontré? Sí, cuidado con el candil. Ya lo encontré. Ok, my friends. Um, we're going to continue like that. Vamos a continuar así, a ver hasta dónde alcanzamos, ¿verdad? Espero que podamos continuar. Um, estamos con Mardoqueo, creo que es, ¿verdad? No. Sí, perdón, sí, ya llamó. Yeah, yeah, yeah. Hoy llamó a lista. ¿Perdón? Hoy llamó a lista. No, ya en, solo terminamos la actividad y. y, y, y ah, pues, ok. El, que pensé que me la había perdido cuando me salió, no, me sacó el zoom. No, para nada. Ok. okay Bien. Okay. No problem. Ok, Mardo, ¿qué? Please. Joana, start at work at 8 o'clock a.m. Okay, that's perfect. Starts work. Good. Now let's listen to Carla, la que me estaba llamando. Okay, Carlita, go. Uh, Freddy, I take, I, I take a shower daily. Okay. Uh, Freddy takes a shower daily. Okay, perfect. Gabriel, and then we go with um, Adonai. Okay. Yeah. I, William, I push, see, oh, EM. 
Okay, brushes. Uh, it, uh, okay, thank you. Vamos a ver uh, si está lista um, Patty. ¿Será lista por aquí Patty? Las mías siempre porque no le entendí a Raquel nada. Ah, ok, ok. <ríe> no, es que no le servía el audio, no sé qué pasó. Eh, a veces no, sucede. No se puede escuchar, ok. Ok. Uh, I got the boobs with a five seat. I do with a five I. Okay, nice. Okay, good. Uh, let's continue. Let's see. Uh, yo creo que vamos a continuar aquí con esto. Um, what are, uh, mention the characteristics of an ideal boss de un jefe ideal, ¿bien? Porque hay algunos que pues eh, todavía no me han comentado acerca de qué piensan. For example, let's listen to Jacqueline. A ver, Jackie. Jackie. Ah, Ideal boss should be uh, correct both words together with the employee, has new ideas for government, and take into account every opinion. Yes, take into account every opinion. That's really important. Thank you. Yes, that's it. Yes. Okay, now let's listen to... Let me see. Edwin. Okay, Edwin. Please, okay. your opinion. Uh, the ideal boss should be dynamic uh, team player with initiative. Yes, team player and with initiative. Thank you. Very nice. What about okay. Marvin Adonai? Okay. The ideal boss will be innovative with the ability to listen, the strategies with a vision of the future. That's it. Perfect. Strategic, a very interesting word. Tiene que ser estratega. That's it. Thank you very much. Okay, and let's listen now to quien se me queda, Oscar. What about you? And then Carlos. Please. Oscar. Bueno, si no está Oscar, if we don't have Oscar, let's go with Carlos, okay? And after Carlos, we go with Gabriel. They both will be they found confident with them on the council door. Okay, thank you. Um, what about Gabriel? And after Gabriel, Raquel, please. The uh, ideal boost, boost it should be patient. Ah, patient. 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 Mm -hmm. It is important. Patient. 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 Mm -hmm. Thank you. Very good. Okay, Raquel, please. And after Raquel, William. Yeah. The ideal boss should be comprehensive. I love to allow, allow me to explain mm -hmm. and accept suggestions. Yes, allow you to explain. Um, Sometimes you have like, like, like a, a, a reason or justification. Tenemos razones, justificaciones, yeah. but, but the bosses and, are, mm -mm, no, 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 you're bad. And, and she doesn't hear. No. He or yes. she doesn't hear, doesn't give the opportunity. Yeah, that happens. Exactly. Thank you. And what about William? Please, William. Okay. <clears throat> the ideal, ideal boss should be um, cool and comprehension. 
and and um, um, only this only okay comprehensive yes we need comprehension that's it thank you very much what about walter are you ready walter and then Kat. yes yeah. No, no, estoy listo. <laughs> okay, no problem, no problem. Let's listen to Carla and then Patty. They are ideal boss and respons responsible in every areas. Puntual at is important and yes. also the nine nine Amy. because it's have a good environment. Okay, in a good environment. Okay, thank you very much. That's true. Freddy, are you there, Freddy? Hello, good evening. Good evening, teacher. Okay, I guess this is your first time. So do you have an opinion about this question or this idea? Um, or do you need time? Necesitas tiempo. Okay. okay. No, no, solo está revisando ahí. Le tengo que decir eso. Una... Ajá. Yes. Una característica. Una característica. Uh, the ideal boss should be uh, Okay, I'm going to give you time. Te voy a dar tiempo, okay? Okay, no problem. Okay, no problem. thank you. Okay, um, voy a, I'm going to check the attendance list. Reviso la lista de asistencia. Please say hi, hello, good evening. I'm here. ¿Dónde escuchan su nombre? Eh, Andrés. El audio, please. Desactiven sus micrófonos. Gabriel, por favor. Creo que se te activa. No sé si es por accidente o tú lo activas. Así que, okay, thank you. Yes, eh, Andrés. Zuniga, no, I guess Andres is not here, right? Carlos, hello. Hello. And Carito? I'm here, teacher. You are there. Edwin. Hello, teacher. Hello Present. There. Thank you. Elisa? Present, teacher. Thank you. Stephanie? Present. Thank you, thank you, Freddy. Present. Thank you, Gabriel. Present. Nice, Jacqueline. Present. Thank you, Patty. Present. Good, uh, Joanna. Present. Good, uh, Carla. Present. Okay, thank you very much. And Kenya. Present teacher. Okay. Um, Luis, Antonio. Present, present teacher. Mm -hmm. Okay, Mardoqueo. Present teacher. Nice. Oscar. Present. Thank you, Raquel. Present teacher. Perfect. Rosa? Hi, teacher. You are there. Walter? Present. Thank you. William? Here, teacher. Present. Thank you. And Marvin? Present. I'm here. Okay. Very good. Okay, we continue with the class and here we have a worksheet about uh, many and much, okay? Entonces tenemos lo siguiente. Recuerden que many is for countable and much uh, is for uncountable. Many para contables, much para los incontables, okay? Esto es bien importante porque eh, vamos a hacer un ejercicio y también recuerden que en última instancia podemos utilizar a lot of, okay? So the worksheet is this. Um, necesito que me vayan diciendo eh, uno por uno, ¿verdad? Cualquiera de esos, puede ser much, puede ser much, puede ser many, ¿ok? 
Um, let's start with Luis and then we go with Mardoqueo. Okay, Luis, select whatever you want. Cualquier, elige uno. Number one. Okay. Mm -hmm. Many, many. Many, many. smoke. Uh, smoke es incontable. Smoke. Humo, ajá. Incontable. Sería el, el otro, no es many, sino que es... Much. Much. Okay. Much. Thank you. Much. Okay, perfect. Uh, who's next? Porque fue Bacarito. Como. Vamos a ver. Many. Okay, many what? Many qué, Marco? Qué? Insects. Yes, many insects. Good. Carito, para que no la agarren. Ahí dice. The last one. Okay. Many books. A la más fácil otra vez. La próxima te voy a poner una más. Me quitaron, me la mardo me quitó la de los insectos. Pichu. Ah, ok, I'm sorry. No had to... Pero hagamos una difícil. Le doy una difícil. ¿Mm? Much water. Ok, much water. Good, perfect. Mucha agua, loca. Thank you. And what about Joanna? Much team. Much. Mm, los dientes se pueden contar, así que no podría ser much. Many things. Many things. Many things. Many, 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 perdón. Yes, teeth. Tip. Good. William, your turn. Much attention. Yes, much attention. Por ejemplo, I need much attention. Necesito mucha atención. Ya, yeah. así es. Yeah. <laughs> It's perfect. Um, I need next, okay, volunteers. Vamos a si tenemos voluntarios por acá. Do we have volunteers? Okay, thank you. We have Carla and then Kenya. Please, Carla, go ahead. Your turn. Match flower. Uh, okay, las flores. Creo que sí las podemos contar. Una flor, dos flores. Así que sería. Match flower. Mm, sería many, many, acuérdense, many, many se puede contar. Many, many se puede contar. Ajá. Ah, okay. Okay, many. thank you. Uh, Carlos, and then we go with um, Kenya, right? And then Rosa. Okay, Carlos, go ahead. Many men. Yes, many men. Okay, and Kenya. Many plastic. Mm, Podemos contar un plástico, dos plásticos. Creería que. Yo veo no. como tres. Sí, pero me refiero que en general eh, decimos eh, mucho plástico, hay mucho plástico y no decimos ah, un plástico. Dos. Ajá, ajá, cabal. A veces ah, ten, no, nos guiamos aquí por la imagen, ¿verdad? Entonces es un poco tricky. Bien, continuamos con más ah, ejercicios okay. y sí. tenemos. Yes, thank you. Vamos a ver, aquí tenemos okay. otro. Thank you. Bien, aquí de igual manera, acuérdense, much, ¿verdad? Many. ¿Verdad? Podemos utilizarlos acá. Eh, la mayoría son de most of these sentences are negatives or are uh, we have questions. Okay. So you need to use many or you can use much. So in this case, I will need the participation of Elisa and then Joanna. Okay. Please, Elisa. Uh, number one. Number one. No, there is not. Uh, mm -hmm. okay. much, much. Yes, perfect. Thank you. Joanna. Much and, in the bottle. Yes, thank you. Okay, Joanna, and then we go with Gabriel. Number two. Yeah. Are there many eggs in yeah. the kitchen? That's the, that's the key. Thank you. Okay, Gabriel and then Rosa. Gabriel, your turn. You go. What number? Number three. Okay, number three. Go ahead. Uh -huh. Mary has got much. Mm -mm. Many. Many. Eh, many. Son lápices. Se puede contar un lápiz, dos lápices. Ajá. Okay, Let's thank you. Many. Yes, okay, now let's listen to Rosa and then Carito. Okay. Rosita, ready? One number. 
Okay. Yes, teacher. Uh, number four. Number four. There is a uh, many bull butter on my bread. Bien, butter es mantequilla. Será contable. Uh, Podemos... Butter. Okay. Sería much butter. Es como que digamos much milk. Ok. So much mayonnaise. Así es. William and then Edwin. Ok, William. You go, my friend. What number? Ok. The number. Oh, number 10. Ok, go. There isn't much sugar in my tea. Thank you. That's true. That's true. Okay, we go with Edwin and then Carito, que se me ha escapado. Okay, Edwin. Okay, number seven. Number seven. Is, okay. is there much rice in the heart? Yes, thank you. Very nice. That's it. Okay. Thank, thank you. you. Okay, Carito, please. Uh, number 11. Number 11, yes, let's go. Are there many children in the garden? Yes, many children. Yeah, good. Thank you. Now let's listen to the powerful voice of Vamos a escuchar la voz poderosa de. Um, what about Patty? Are you ready, Patty? Um, yes. Okay, hello. Sería de is. Okay, what number? New. We love it. Eleven, me la acaban de Doce. No, la dos. Ah, twelve. Mm -hmm. eh, sería de... Youth, money. Mm -hmm. Okay. Um, uh, there isn't many. Estamos hablando de sal. ¿Se podrá contar la sal? No. Mm -hmm. Much. Yes. Much salt in the soap. No hay mucha sal en la sopa. Okay. That's, that's good. What about um, Carla? Number five. Number five, let's go. Mm -hmm. um, Seria, are there much book, mm -hmm. book? Los libros sí se pueden contar, entonces sería. Ah, ok, entonces sería many. Many. Yes. In the library. Library. Mm -hmm. That's that's library. Okay, good. What if we go with Freddy? Uh, number six. Number six. Jimmy has gold. Um Money, money, money is the way. Ok, good. Thank you. En este caso, y esto sí, si gustan, anótenlo. Para el dinero, yo sé que se puede contar, ¿verdad? Por si un dólar, dos dólares, pero no podemos decir un dinero, dos dineros. Entonces, siempre utilizamos much. Por ejemplo, cuando van, when you go to a store, cuando van a una tienda y preguntan, dicen, how much is it? Esa es la pregunta que normalmente se hace, how much is it? ¿Cuánto cuesta? Ok, so that's why we use much for money. Utilizamos much para el dinero. Ok, thank you. Let me see. Uh, what if we have um, Adonai? And then Stephanie. Ok, Adonai. For my Many cheese on the plate. Ok, eh, sería much. Normalmente para ingredientes, cuando es así, es much. Ok, thank you. And the last one, Stephanie, number eight. Please, can you help me? Many. 
Yes, many. Okay, that's it. Perfect. Okay. Thank you for all your help. Adonai, yes, you have uh, an equation. An equation. Um... Tiene condicional entonces, no es que sea porque sea contable o no contable, sino que uh, el dinero no se respeta si es contable exacto. o no. Exacto, yes, that's Ni it. ingredientes. Ajá, bueno, en okay. ingredientes eh, no se puede decir una leche, una mantequilla, ya, sino que decimos una, uh, ¿qué? Una cucharada de, y todo eso. Pero en el dinero, que sí se puede contar físicamente, uh -huh. ahí un, es una excepción. Entonces utilizamos much for money, para el dinero. That's it. I see Tener okay. razón. Thank you. Thanks. Uh, you're welcome. Let's go to the conversation part two. Eh, Se recuerdan que estuvimos eh, en una conversation el día de ayer que estaba un tanto fácil, right? Uh, there wasn't too much problems. No había muchos problemas. Y Gabriel, necesito que siempre tenga desactivado el micrófono, please. Porque yo creo que se te activa. Creo que es un problema que tiene quizás con él. Con tu aparato quizás. Ok. Um, here we have. Let me show you. Vamos a ver las conversaciones 3 eh, y 4. Estas son cortas. Son bastante cortas estas. Ok. So in this case. Uh, here we have. Conversation 3 and conversation 4. If you notice. I have marked with yellow color. For the, the words that I consider. That are kind of difficult or complicated. Son un poquito más difíciles eh, o, o tricky, como les digo, estas palabras. So, the words in yellow are pronounced like this. Um, and thank you, Joana, por comentarme. Bien, tenemos both, tenemos sales, no sales. Sales, sales, both sales. Both significa ambos. Esa palabra es importante. Both. For example, what do, you, what do you prefer? ¿Qué prefieres? What do you prefer? Coca-Cola or Pepsi? And you can say, mm, I prefer both. Yo prefiero ambas. Or if you, uh, if a uh, question, for example, what do you prefer? Beer or tequila? And you can say, mm, I prefer both. Okay, so that's it. Both significa ambos. Sales, ventas. Okay, dealership. Okay, dealership, hours, okay, downtown, 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 e countryside, countryside, okay, let's go. What do your parents do? They both work in sales. Oh, what do they sell? Oh, what do they sell? They both sell cars. They have a car dealership together. Do they like it? Yes, but, esa la voy a marcar, porque muchos me dicen but, no por, no por la gente, sino que en general, but, they work long hours. Hello, Carito. Teacher, I don't know what it means, dealership, como okay. concesionario. Yes, 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 eh, cuando tenemos eh, dealership es una concesión. Mm -hmm. Okay, thank you. Yes, uh, you're welcome. And here we have, where do you live? I live downtown with my family. Nice. Do you live in an apartment or house? I live in a house, but we need more space. Do you want to move? Yes, we want to move to the countryside. Entonces, si se dan cuenta, as you can see, the commas and the pauses are so important to sound natural. Para sonar natural, pues es importante las pausas. Okay. I will need you to have screenshot. Necesito que tome una captura de pantalla sin mi rostro. Por favor, I will appreciate that. Le voy a agradecer bastante eso. And we're going to uh, practice conversation three and conversation four. Así que, Carito, esta vez me vas a colaborar sin... Ya, yeah, teacher, ya... Yeah. Y ya le mandé la captura sin su cariño. Eso, thank you. Thank you so much, carito. Te vas a ir al cielo. Ok, good. So, carito, um, me quiere ser famoso. Ok, see you in a moment. Well, questions for this? Preguntas para, para esta conversation? Creo que no, right? It's really easy. Bastante fácil. Recuerden, both sales. Sales. Ok, so see you in a moment.
to use uh, all of it. Hello, hello, I know water. So we're going to practice, okay? Vamos a practicar un poco esto. Okay. Okay, um, tú comienzas. What do okay. your parents? What do your parents do? They both work in sales. Oh, what do they sell? They both sell cars. They have a car dealership together. Do they like it? Yes, but they work long hours. Okay, you continue. Okay. Where do you live? I live downtown with my family. Nice. Do you live in an apartment or house? Or house? I live mm, house. I live in a house, but we need more space. And do you want to move? Yes, we want to move to the countryside. Okay, now we change. Vamos a cambiar. What okay. do your parents do? Conversación, conversación tres. Okay. Uh, they, they, both, both, they both work in sales. Sales. They, sales. Good. Oh, what do they sell? They both sell cars. They have a car dealership together. Do they like it? Yes, but the world long hours. Horas, no, horas, no, hours. 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 Yes. Hours. 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 yes. Okay. okay, we continue with the conversation. And number four, that is, where do you live? I live downtown with my family. Nice. Do you live in an apartment or house? I live in a house, but we need more space. Do you want to move? Yes, we want to move it to the countryside. Countryside, that's it, perfect, okay, good, good. Uh, thank you, Walter. Okay, I need you to practice a little bit more by yourself. Practicas un poco por ti mismo y ya vamos a continuar con la clase, okay? Good. Okay, gracias. What do your friends do? They good work in sales. Oh, what do you what do you what do they Okay, maybe we can have the participation of Jacqueline. Hello, Jacqueline, are you ready to participate with the conversation three or four? Um, four. Okay, uh, who is your partner? Uh, Rosa. Okay, Rosa and Jacqueline, you go with conversation number four, please, show time. Okay, what do your parents do? Uh, they boot in sales. So. Mm -hmm. Oh, sales. what do you, they sell? Sale. They boot sell cars. They have a car dealership together. Do they light it? Yes, but they work long hours. Yeah, good. Perfect. Solo un punto. Aquí se dice sales para decir ventas, okay? Thank you. Sales. Now, yes, okay. sales. Sales. Thank you. Now, let's listen to Luis, okay? Luis, who is your partner? Uh, Stephanie. Okay. St 
Stephanie and Luis, conversation four, are you okay? Okay. Okay, please. Eh, no sé si voy a empezar yo. Eh, Stephanie. Okay. okay. Voy a empezar yo. What okay, did you like? As you want. Mm -hmm. They both were in sales. Mm, es la cuarta. Number four. Mm -hmm. Where do you live? Number four. Uh -huh. Yes, es Stephanie. La, la conversation number four. Number four. Cuatro. La cuatro. Yeah. Please. Okay. Uh, okay. Are you I ready? Live mm -hmm. downtown. White my family. Okay, with my family. Continue, nice. Nice. Do you live in apartment or house? Or house? In love, in life, in a house, but we need more space. Do you want to move? Yes, we want to move it to the con countryside. Ok, good. Countryside. Ok, solo aquí el detalle es, eh, digamos, live, ¿verdad? A veces cuesta porque confundimos con live, pero es live. Ok, eh, let's see, we continue with the. Thank you for your participation. Gracias por su participación. And now, uh, let's see what, uh, let's go to the conversation. Uh, well, speaking activity, the, the question is, what are the top three things on your bucket list? Bucket list. Cuando decimos bucket list, es como la lista de deseos. Es, I don't know if you have seen the movie of Morgan Freeman and Jack Nicholson. The, the movie is the bucket list. Eh, así se llama la película, the bucket list. O sea, y se le pusieron un nombre en español como antes de partir. Es como las cosas que quieren hacer antes de morir. Ok. So you can say first, oigan bien, first, no first, first, y dicen una actividad. Second, what activity? And third, what activity? Okay, so that's it. Carito, are you ready with your answer? Because uh, I can see that you are, I can see your hand over there. Yes, yes, yes. Okay, Carito, my tell me. List, my bucket list is first, a Caribbean cruise, a second, a tour of Europe and Egypt. Uh, I don't know how do you say number. Third? Uh, third, con E, third. Third. Uh, mm -hmm. Go with my daughter to Disneyland, eh. get a tattoo, and come right in Egypt. Get a, a tattoo. Carito, carito. Do you have a Before, tattoo? No. <laughs> no, but you would like to have, right? Yes. I would a like. Big, a yes. big one or a small one? Uh, more or less like ah, like, like, like this medium <laughs> like okay that's yes. kind of big okay good Got it. okay perfect thank you uh, i like the idea okay uh, rosa please are you ready the teacher first i want to go to new york this day second is there any ladies <laughs> yeah. <laughs> nice. And third, I want to meet the singer Adele. Oh wow, yes. That could be a really good experience. Meet Adele. Yes. Okay. Mm -hmm. Perfect, Rosa. Yes. Do we have thank you? Thank you, Carita and Rosa. Do we have any other volunteers for this question? I guess we have a lot of activity that we would like to do. We would like to do a lot of things before we die, right? So, um, anyone else? If not, okay, let's see. William, okay, William, what about you? Tell me. Yeah. Okay, tell. teacher. In this moment, I think about this question. Okay, I back at least first, I, I got to know Canada. Ah, uh, yeah. Another. Yes, yeah. Second, um, I take a picture with a uh, with a famous. Oh, okay. Uh, Do you have a famous person in yeah. mind? Yeah. 
Any idea? Uh, yes, yes. Uh, um, Ricardo Arjona. Okay, a very good example. What about third? Mm -hmm. Third, I I want go um, concert of Ricardo Arjona. Okay, yeah, nice. You are a really a fan of Ricardo Arjona, right? Yes, he has good music. Yes, he has good, really good music. Thank yes, you. yes. Thank you, William. Very nice answers. What about uh, Adonai? Are you ready? My vocal is first step to my entire left arm. Oh, really? Okay. Second, see my son related from university. A very good desire. Mm -hmm. Third, travel to Jerusalem. Oh. And visit the Mount of Olives. Yes. Olive. Okay, Olives. Yes. That could be a really good and spiritual experience. Yes. Okay. Interesting, Alana. Thank you. What about if we listen to Walter? Walter, are you ready? Yes. And then Kenya. Okay, please. Uh, first, uh, climb a mountain. Ah, climb a mountain. Nice. Climb a mountain. Uh, learn a new language. Learn. Learn a new language. Yes, and third, and third visit the bad architecture project. Okay, okay, a new experience for your life. Thank you. Okay, what about um, Kenya and then Oscar? Okay, cada uno tengo que decir así en orden. Fear, second. Yes, please. Okay, fear okay. by my house. Uh, second by my motorcycle. Oh, wow. Still travel with my parents. Hey, that sounds really good. And by a motorcycle. Good. Yes. Very extreme. <laughs> Suena muy extrema. <laughs> okay. Uh -huh. Yes. I hope you can do it. Espero que lo puedas hacer. Thank you. Oscar, what about you? Ready with your answers? Okay. Your vocal is um, me first. Well, always be always be united with my family. Okay. Uh, die or die of all full of life. Okay, interesting. Mm -hmm. Yeah. Uh, number three. Uh, die serving the Lord. Okay, very uh, spiritual moment. Yes. Thank you, Oscar. Yes, yes, yes. Thank you for your answers. And what about Gabriel and Edwin? Gabriel, are you ready? Um, no, 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 no estoy okay. listo. Okay, you need time, no problem. Necesitas tiempo. Edwin and Mardoqueo. What about Edwin? Ready? Okay, the three most important thing on my bucket list are first, uh, travel to tomorrowland. Okay, nice. Uh, second, uh, there's sea fishing. Uh -huh. Interesting. Uh, fifth, fifth, climbing a uh, mountain. Okay, climb a mountain. Yeah, climb. Yes, yes. It is like a like extreme sport as well. Thank you. Okay, we go with Joanna and Mardoqueo, right? Joanna, ready? My book list it would be no uh, fears. See my kid graduate. Yeah. Second, travel around the world. Mm -hmm. Tear is very important without get fat. 
<laughs> Without gets fat. Be always thin. Estar del, delgada, ¿verdad? No, del, no, no engorda. God, I, everybody wish, wishes that. Todos desean eso, Joana. Ok. And Mardo, Keo, please. My bucket list is first travel, travel by plane to another country. Okay. Second, deal in the sea. Is third, uh, re retire. Oh, yes. Okay. Travel in a plane, dive, bucear, ¿verdad? Dive in the sea. Yes. And yeah. retire. Very good plan. That's a really good plan. Okay. We're going to continue later with the rest of the bucket list that you already have. But then here we have um, a listening activity. Okay. So for this listening activity, we have three people and you're going to uh, listen to the name, last name, occupation, salary, that's important, and working hours, okay? So I need you to write this in your notebook if you have it or in a paper so you can identify, así que pueden identificar, you can identify that the information that you're going to list, okay? Name, last name, occupation, salary, and working hours. Just give me a second to prepare the audio. Okay, we go with um, number one. Okay, be ready. I'm going to play it twice. Lo voy a poner dos veces. Hello, I am Abraham Davis. I am a janitor. I earn. I'm sorry, <laughs> the, the audio is too quick. Vamos de regreso nuevamente. Number one. Hello, I am Abraham Davis. I am a janitor. I earn. $330.10. I work from 6.30 a.m. to 5 o'clock p.m. Okay, let's listen one more time. Una vez más. Hello, I am Abraham Davis. I am a janitor. I earn $330.10. I work from 6.30 a.m. to 5 o'clock p.m. Okay, that was the information of number one. Let's go with number two. Hi, my name is Melissa Anderson. I am an engineer. My salary is $985. I work from 8 a.m. to 4 p.m. Okay, again, number two. Hi, my name is Melissa Anderson. I am an engineer. My salary is $985. I work from 8 a.m. to 4 p.m. Okay, and now let's go with the last one, number three. Hi, my name is Alexa Taylor. I am a bartender. I earn $551.30. I work from 8 p.m. to 2 a.m. Again, number three. Hi, my name is Alexa Taylor. I am a bartender. I earn $551.30. I work from 8 p.m. to 2 a.m. Okay, so now let's listen. Uh, if you have some information about this, okay? Does anybody have number one? Alguien tiene eh, captura el número uno? Mm -hmm. Any volunteers? I guess number one. David. Is, David. David what? Abraham Davis. Ah, Abraham Davis. Monitor. Abraham. Okay. And what about the salary and the working hours? 
three hundred. Three hundred. Three hundred. What else? Twenty. Three hundred twenty. Three hundred twenty. Okay, we're going to check it. Joana, creo que le quita, le está quitando el seguro ahí. <laughs> Okay, and yep, and what about the working hours? Working Six hours? 16 PM. Oh, wow. Okay, you have it. Abraham Davis, Davis, okay. Janitor, okay. $330 with 10 cents. Ah, Joanita, me le está quitando ahí la manutención. Working hours here we have from 6 30 a.m. to 5 p.m. Okay, yeah, but you have very good listening, didn't well listening, Captain. Okay, what about uh, number teacher? Two? What is what is the occupation janitor? I don't know. A janitor is the person in charge of cleaning or having the warehouse in the schools or in the offices. Okay, it's ah, okay. Conserje. thank you. Como conserje, okay, is that the person in charge of thank you? Okay. Yeah, saving things. Okay, mm -hmm. you're welcome. Okay. Yep, thank you. good. You're welcome. Okay, what about uh, number two? Do we have um, the person number two? Melissa, Melissa Anderson. Anderson. Yeah, you are okay. Está muy bien. Melissa Anderson. Anderson. Mm -hmm. What about the occupation? Yes. Yeah. 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 What about the, the money, 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 money? Thank you. Nine hundred dollars. Nine hundred dollars. Nine hundred dollars. Okay. William le está quitando también ahí. Yo creo que es la ex de William. Okay. Nine hundred. <laughs> falta una cantidad. Falta una cantidad. Ajá. Four. Nine. Nine hundred thirty-five. Thirty-five. Siempre le están quitando, pero bueno, ya vamos llegando. Very close. Very close. Nine hundred fifty dollars. Fifty dollars, dice Oscar. También Oscar le descuenta. Okay, creo que Oscar el jefe. Okay. What about the working hours? Working hours. Eight o'clock a.m. Or yeah. Oh wow, that that Four. was. That is correct. Okay. Melissa Anderson, engineer. Wow. Can you see? Mm -hmm. Not bad. Nada mal. Not bad. Okay. But an engineer can earn more money, pero un ingeniero puede ganar todavía más dinero, right? So 985. Miren cuánto le quitan ustedes. Oops, okay. okay. From 8 <laughs> o'clock to 4 p.m. Okay. Um, una palabra que mencionaba. Cuando decimos win, ok, win es ganar. And here we have the other word, earn. I'm sorry. And please, microphones, microphones. Ok, win. Ok, win significa ganar. When you win a championship, un campeonato, you win the lottery, or lottery, you win a prize, ganan un premio. Pero earn es ganar dinero a través de un salario. Okay, that's the difference. Both words means ganar. Amos, this significa pues como ganar, but, but win is when you you win the soccer championship, basketball championship, you, you win uh, the lottery, but earn is when, for example, every uh, 15 or 30 days, cada 15 or cada 30 días, ustedes ganan, you earn money. Ganan bastante. Yo sé, I know. Okay, so that, that's kidding. Okay, so that's it. And what about number three? Does anybody have the information? Alexa Taylor. Alexa Taylor. Alexa Taylor. Nice. What about the occupation? Bartender. Bartender. Oh, wow. Uh -huh. What about the salary? Hi. Five thousand, cinco mil. Wow, that's very good. I want to be bartender. Quiero ser bartender. Okay, five hundred. 
531. 531. Are you sure? Are you sure? Okay, we're going to check it. Ya vamos a revisar. Okay. Yo creo que ustedes como jefe de las planillas que le quitan su dolarito. Okay, let's see. What about the working hours? Uh, These working hours are different because she's a bartender. So, what are the working hours? 8, 8 p.m. to 2 a.m. To 2 a.m. Sale tarde, yeah. chica. Okay. Um, so, Alexa Taylor, she is a bartender. And she, look, she earns 500, no, 5,000. It's you. Five hundred fifty-one dollars and thirty cents. In thirty cents, okay. From eight p.m. to two a.m. Okay, so that's it. Okay. So remember, win is ganar cualquier cosa, but earn is ganar uh, salario. Okay, so that's important to know. Okay, good. I'm going to let's see. Yeah. No problem. Okay, with this. Um, let's continue with. Uh, solo nos quedan pues alrededor de unos 13 minutos. Ya vamos a terminar. Okay. What are the top three things on your bucket list? Siempre recuerden eso de bucket list. Eh, se le llama bucket list porque cuando le dicen es un eufemismo. Cuando tienen un eufemismo es como que eh, otra manera para mencionarla. Es como cuando decimos estiró la pata es bucket list es perdón cuando alguien fallece se le dice he passed away o she passed away ok cuando decimos ah pasó a mejor vida falleció no es se escucha bien pesado decir murió ya entonces nosotros decimos pasó a mejor vida, falleció y la otra manera para decirlo en inglés es keep okay. ¿verdad? patear el, 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 la cubeta es un eufemismo, una manera de decirlo ¿verdad? es como aquí decimos se petateó o, o cuestioncitas así ¿verdad? que es, es un eh, son frases idiomáticas así que ajá, se peló ajá y todo eso, ¿verdad? Hay diferentes. We have different forms to say it in Spanish. So, in English, we have different forms. Tenemos, ¿verdad? O cuando la gente dice colgó los tenis. But we, it is obviously that that person died. So, por eso viene the bucket list. Viene de aquí, de aquí, the bucket. Okay. So, um, we have 12 minutes left. Tenemos 12 minutos. Y vamos, we're going to listen, in this case, to... Um, Stephanie, are you ready with your bucket list? Please. And then Elisa. I bucket list first aboard a plane. Oh, okay. Second, mm -hmm. go to a concert, Laura Pausini. Yes, Laura Pausini is one of the Three. best singers. <laughs> Three. Buy a house. Okay, buy a house. Mm -hmm. Okay, very nice. Thank you. And uh, now let's listen to Elisa. What about you? Ready, Elisa? Okay. My book list first speak English. Uh, yes. Second, enjoy and enjoy more the family. Perfect. Third. Visit the country of Mexico. Oh, yes. Mexico is wonderful. There are a lot of places to visit there. Thank you. Okay. Now, uh, uh, thank you, Elisa. What about Jacqueline and then Carlos? Okay, Jacqueline. Okay. Um, my book at least is first buy a car and second I speak English 100%. Wow. And yeah, three, uh, give the vets to my family. Yes, that's a nice, nice, well, nice idea. Thank you. Jacqueline, Carlos, and then we go with Gabriel. Okay, Carlos, ready? With your opinion? I book a list. 
prepared the book of the light fields. Mm -hmm. Second, Pandora movie. With ah, here. Perfect. Here, um, Paris. Visit Paris. Visit Paris, yes. A very, okay. like a romantic place. Thank you, Carlos. Okay, what about Gabriel? And then we go with Patty. Gabriel, ready? Uh, your book has lit first play the Bibli from a uh, second from their TV. Appear in TV? Can it appear in television or what? Uh, no, what TV? What TV? What TV? TV. Oh, okay, yeah, that's a good activity. Okay, perfect. Patty and then Freddy. Patty. I found one day five day to car and two way. I wait. I found way day fruit it. Die there. I for the what day they on to a Spain. Okay, travel to Spain. That's another good country. Thank you. And Freddy and then Luis. Freddy, are you there? Yes, right. First. Okay, first. Uh, my book. Uh, this is first travel to Machu Picchu. Yes, one of the sec mm -hmm. continue. Second uh, visit Hawaii. Okay. Dear now London. Ah yes, London. A very special place. Thank you. Okay, Luis, what about you? And then Raquel. My book release, theory, letter, English. Okay. Second, no other countries, for example, visit Nazareth. Mm -hmm. uh, here, no Jerusalem. Oh, nice. Yes, definitely one of the best spiritual places. Okay, thank you. Raquel and Carla. Terminamos con Carlita. Okay, Raquel. Oh, I don't know if Raquel is ready. Maybe no. Okay. And Carlita, are you ready? Okay. My book list. First, I wish to learn to write. Second, skip English more fluency. It yeah. I would like to travel different country. You would like to travel to different countries. I guess that is one of the, the best things that you can do. You can travel alone or with your family and that's perfect. Okay. And we have just six minutes. Uh, thank you for all your answers. No sé si alguien más se me ha quedado. I guess no. Um, yes, we have Wilfredo. Are you ready with your answer, Wilfredo? Uh, my book list. Uh, here's that my children are professional. Okay. Uh, second, they are English. It's real travel. Okay. Thank you. There, that's it. Travel. Travel is one of the, the best things that you can do in life. Okay. Um, let's see. Just to finish. Ya nos quedan pocos minutos. Let's see. Let me check some things. Okay. I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia. Ok, no se me desconecten porque quiero hablar un par de cosas con ustedes, ok, van a ser breves, super breves, ok, so say hello if you are there, ok, eh, 
Andres, no, right? Andres is not here. Carlos? Present. Thank you. Um, Carito? Presente, querido profesor. Ok, that's good. Carito, hoy te quedas porque vas con la sesión de los 10 minutos, ok? Good. Ya te estás levantando. Super tranquila, teacher. tranquila. Okay. No, de, me estoy des... des... Te está estresando. Ok, good. Eh, se me queda Wilfredo y Carito. Quiero hablar con, con, con Wilfredo también. Ok, eh, Edwin. Hello there. Ok. Thank you. Elisa. Present teacher. Ok, thank you. Ok, thank you, Elisa. Stephanie. Present. Thank you. Freddy. Okay, Edwin, tienes que desactivar tu audio. Ok, good, thank you. Ok, chair. Uh, present. Ok, good. Uh, Freddy and Gabriel. Present, teacher. Present. Thank you, thank you, Freddy, and thank you, Gabriel. Jacqueline. Present. Nice. Uh, Patricia, Patty. Hello. Hello there, um, Joanna. Present. Good. Carla. Hello. Hello there, Kenya. Present teacher. Good night. Thank you. Good night. Luis. Present teacher. Good. Mardoqueo. Good night, teacher. Good night. Oscar. Present. Ok. Um, Raquel. Presente, teacher. Thank you. Rosa. Present. Thank you. Walter. Presente. Nice. William. Present, teacher. Thank you. Adonai. Present. Okay, good. Eh, antes que nada, asumo que todos tienen acceso a la plataforma. Estuve revisando y la mayoría de ustedes va, va muy bien con las tareas, ¿verdad? ¿Hay alguien de acá que no, ten, no tiene acceso a la plataforma? Que me levante el emoji de, de, de la manita. Bueno, todos tienen acceso. Bien. Eh, William, ¿tú no tienes acceso con la plataforma? Sí, eh, No. No sé en qué momento lo dieron, porque en la primera clase lastimosamente no pude estar. Sí, sí, el pero el, día de clase. el acceso a la plataforma te lo dan en un correo electrónico donde está toda tu información con tu usuario y todo eso. ¿Ha recibido ese correo electrónico? ¿Ha revisado? Recibí, no sé si viene donde mandaron el enlace para, para conectarme uh -huh. a la clase, no. En teoría ahí viene todo. Necesito que revises y si no, escribe... Escribe en el, okay. en el grupo de WhatsApp. ¿Estás en el grupo de WhatsApp? Sí. Bien, entonces escribe allí, eh, necesito asistencia de soporte. Así, ¿Ah, necesito, porque dentro del grupo de WhatsApp están los, los encargados de soporte técnico quienes nos están auxiliando y asistiendo. Entonces, pues, simplemente decir, necesito asistencia de soporte porque tengo problemas con la plataforma. Eso, y se van a comunicar contigo. Perfecto, okay. perfecto. Okay. perfecto. Bien, todos, eh, ok, gracias. Perfect. Eh, todos están en, en, la, en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? ¿Hay alguien que no está en el grupo de WhatsApp? Que levante la manita. Así con el emoji. Ok. Las actividades, de las speaking activities que yo les envío en el grupo de WhatsApp es para que ustedes se preparen. Entonces necesito que estén un poquito más pendientes con eso para que la clase sea fluida, porque he visto que algunos de ustedes aquí vienen como a, a ver qué, qué idea dan y está muy bien. Eso me parece excelente, pero necesito que si lo van a hacer así, eh, que van a verla, aquí van a ver que, que pueden, depende de su creatividad, necesito que lo hagan un poquito más fluido, ¿verdad? Porque por eso se los doy con anticipación para que se preparen y que ustedes... Eh, generen más seguridad y más fluidez, ¿verdad? Es eso. Eh, no se olviden de la plataforma el día viernes en la noche. 
eh, ya deben estar hechos los ejercicios de la primera unidad, que son cinco tareas, ¿verdad? Sugiero que la hagan antes. Si la pueden terminar para el jueves o el viernes en la mañana, perfecto. Así el viernes se van de after office, si ustedes gustan, y no hay ningún problema, ¿ok? Um, las sesiones siempre van a ser después de cada clase, ¿verdad? Así que si tienen cualquier duda, ¿verdad? Pueden preguntar en el grupo o me consultan a mí, ¿ok? Así que, my friends, gracias por, por estar pendientes. Eh, tuve el inconveniente de la electricidad, pero así nos toca a veces, ¿verdad? Así les ha tocado a veces a usted cuando se les va la electricidad, pero estar pendiente. Así que muchas gracias. See you tomorrow. Lo veo mañana. Solo Wilfredo y Carito se me quedan. El resto, good night. See you. Bye. Good night. See you Bye. tomorrow. Good night, teacher. Good night, all. Good night. See you. See you. Bye. Ok, eh, Wilfredo, antes de ir con Carito, eh, Wilfredo, en tu caso, um, tú estás en el grupo de WhatsApp, Wilfredo. Sí. Bien, este, y tú estás como oyente o, o como, como estudiante inscrito totalmente, ¿sabes? Eh, pues estoy como inscrito porque... Eh, mi jefe mandó todos los documentos, lo que pasó fue que a él le manda las notificaciones y por eso que el primer día no me pude, no me pude meter a la clase. ¿Con quién? Pero ¿Con? sí, Ajá. este, pero sí, este, hoy en soporte técnico eh, me, me pasaron a, para meterme a las tareas y, y ver el, el, ¿cómo se llama? El manual. Ok, Entonces, ¿Tú, pero... tú tienes acceso a, la, a, la, a las tareas y todo eso. Sí, porque hoy, hoy, hoy este, estuve con el soporte técnico haciendo eso. Entonces ellos ¿Qué? me pasaron toda la información y uh -huh. al parecer como que mi correo electrónico lo tenían malo ellos. Entonces por eso es de que ah. no habían pasado, no me habían podido pasar la información. Com comprendo. Entonces eh, pregunta Wilfredo. ¿Ya terminaste, digamos, alguna tarea? ¿Has terminado la primera tarea o no has terminado ninguna? ¿No has completado eh, ninguna? Las dos, hice la del día lunes y la de, que de ayer para ahora. Ajá. Esas dos las, las hice ahora. Eh, el, el video del lunes lo, lo estuve viendo hasta, el, este, hasta la mitad prácticamente hoy de verlo por el tiempo. Ok, perfecto. Ok, excelente, entonces, bien, eso quería saber, Wilfredo, cualquier cosa, ahí vamos a estar pendientes contigo, ok. Sí, porque, en la coma llama, no, no me, no me menciona, eh, sí, me lo que, sí, Wilfredo, lo que, lo que pasa es que, adelante, toma agua, toma un poquito de agua, porque veo que tiene la garganta seca. Okay. Sí, debería de tomar agua. Ok, sí, la dificultad es que no me aparece en el listado, por eso es que te preguntaba, uh -huh, porque no me aparece en el listado, pero voy a revisar mañana, ok, y cualquier cosa, vamos a estar pendientes. Sí, no. Sí, no, yo, me, yo me comunico con, con, con los señores también. Déjame, eh, déjame, ¿cómo se llama? Revisar ahora y después cualquier cosa, ahí te escribo en WhatsApp, ok. Ok, gracias, gracias. Okay. Teacher. Buenas noches. Te cuidas. Goodbye. Ok, Carito. Hello. Welcome back. Ok, hello. Ok, Carito. Um, I... yeah. Ok, Carito. I have noticed that you have taken previous courses. Ok. Because your English level is really good. So congratulations, you. your pronunciation is really good. But uh, yes, I, I consider that, do, that you should be in another level because your fluency is really good. And maybe you need some grammar or vocabulary, but in general, your English is really good. So let me explain you. Um, I have a like a very short and basic interview that I can, we can do it right now. Or if you want me to explain you about any topic, 
the previous topic or something that maybe you don't understand very well or if you have doubts, we can do it. So it's up to you. Interview or review of any topic that you would like to study. What do you prefer? Interview, I think. Okay, so let me see. Okay, let's start. Okay, so. Le quería comentar que si hice un curso, creo que uh -huh. a nivel básico, porque siempre en todos esos, eh, ¿cómo se llama? Que uno hace para saber en qué nivel queda, queda en nivel intermedio. Eh, Pero sí. sí me falta muchísimo vocabulario y en el listening soy mala. Me falta really? muchísimo. Entonces, cuando salió este, esto del curso, eh, decidí empezar desde cero porque, por ejemplo, en el módulo anterior, todo el tema de las preposiciones at, on, in, mm -hmm. no las sabía. O sea, no tenía ni idea. Entonces, sí las aprendí en el módulo um... anterior. Y este con el tema del how much, how many... Y otro temita que vimos con usted, que ya no me acuerdo cuál era, el daily, el shoot, el maps, tampoco lo manejaba muy bien. Entonces, sentí que era mejor empezar desde el principio porque llevaría yeah. como que toda el, el, la estructura del, del curso. Esa es la razón por la que empecé desde el básico. Sí, me parece que es una muy buena idea. Creo que hay muchos gaps, muchos vacíos que vas a ir cubriendo y realmente te va a ayudar bastante. Y aparte que vas a que generar más seguridad, ¿verdad? En mm. ti y ciertos detalles. Okay, we're going to start with the interview, okay? If you wish. Okay. So, how are you? Uh, very fine, a little tired, but I'm okay. Thank you. Okay, I like to hear that. Um, tell me, what's your last name? Uh, Zuniga. Uh, okay, and what's your first name? Carolina, I just uh, have one name. What's the name? Not middle name. Not middle name. Okay. No. Okay. That is not so common, but tell me, Carolina, how do you spell your name? <sighs> Come on, try. Try. Come on. You can do it. Don't it. C Don't it. Okay. C a R O L A N A. Are you cheating, Carolina? Okay. Ah? Are you cheating? Está copiando. Es, no, eh, lo que pasa es que siempre la, la A, la, la A y la I me, me confunden. You confuse. Entonces, you confuse. Okay. Okay. En el ciclo pasado saqué este chancuquito para, no sé si alcanza a ver, pero es la pronunciación, pero no, okay. no lo hice. Ok, ok, ah, Carito, no. we're going to have like a feedback at the end. Al final vamos a tener el feedback, ok? okay. No problem. No se me olvida esto, creo que no se me olvida. Ok, and tell me, how old are you? I know that it's not so common to ask to this to, to, to the ladies, but uh, it is important. Ok, I am 20, no, 40, 42 years old. 42, really? You look younger. Yes. Okay. Thank 42. you. <laughs> <laughs> okay, that's nice. Tell me, what time is it? It's 10 uh, oh 09 or 10 past 9. Okay, that's good. And tell me, what's your phone number? My phone number is 7A no. Let me remember Don't, my number. No problem. Seven nine two five six eight three nine. Can you say it in pairs? Ah, okay. Uh, 79, 25, 68, 39. Okay, thank you very much. Now, what's your occupation? Uh, I am agroindustrial engineer, but I work like um, quality manager, mm -hmm. assistant. Okay, that's interesting. And now um, describe two members of your family. You can use physical adjectives or personality adjectives. 
Okay, you can describe okay. your daughter, uh, your husband, your mother, your grandpa, whoever. I'm going to start with my daughter. Uh, she's, uh, his hair is blonde. Uh, she's tall. Uh, she's white, uh, small eyes, big teeth like the mommy. Mm -hmm. <laughs> <Okay>. um, <laughs> it's, she's, uh, how do you say, delgada, fit? Mm. Thin. 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 Mm -hmm. Thin, uh-huh. Okay. I don't know what else. My husband is not so much tall. His hair is cut. Uh, his hair is uh, like brown. Mm -hmm. uh, beautiful smile. Mm -hmm. Okay. <laughs> <laughs> okay. Uh, I don't know what else to say. Okay. He That's has great. mustache. How come? Okay, interesting. Now tell me, do you like pupusas? Yes, I like uh, double cheese. Double cheese, good. And what do you prefer, corn pupusas or rice pupusas? Rice pupusas. Really? Totally. Are you sure? Yes. Well. I am yes. a corn pupusas lover. I prefer corn pupusas definitely, but I know that most of the people prefer rice. And tell me, yes. what's your favorite movie? Ooh, difficult question. Let okay, you see. can mention like, two or three um, if you want. Joe, I robot, uh, the five elements, uh, the devil's lawyer. Um, Okay, that's good. And now tell me the vegetables you don't like. Um, pacayas. Yeah, I hate them. I don't like them. Uh, wakala. Yes. And the other is um, in the Chinese restaurant, like, I don't know the name, pero son esas planitas. Well, actually, I guess we have some problems with the internet because, okay, creo que estamos teniendo problemas con el internet. El internet, sí. Okay, okay, yes. Ahora no sé sí. si me escuchó. Okay, arvejas chinas creo que se llaman o habichuelos o chinos. Okay. I uh, don't like it. Actually, I don't know. No las conozco. Pero bueno, ok, we continue. Mm, algún día la voy a probar. And what, um, tell me, yeah, esta pregunta es importante. Tell me about yourself. Whatever you want to say, you can talk about personal information, you can use the activities that you do, the daily routines, um, or functions or obligations at, at work, about family, whatever, ok? Go ahead, tell me about yourself. Tell me about Carolina. Okay, let me think. I am from Colombia. I was living I know it. in Salvador. Yes, I know it. <laughs> because of Thank your you. accent. Mm -hmm. <laughs> Thank you. Like 15 years, I have, I have I have lived, I have lived I have lived, have lived here. here. Uh, I am a nice person. I well, I don't know. When when you are in the interview job, you the yeah. locals. And yes, <laughs> I know we have blocked. We have limitations. But you can talk about your favorite colors, animals. Do you have pets? Uh, what about your free time activities? What do you do? Your hobbies? Okay, oh. I don't. I don't have pet because my house is very small. I don't like to do or make exercise. I eat a lot, okay. a lot of uh, fried food. <laughs> um, I don't have social life. I just work, work, work. Uh, just uh, come back home, go to the supermarket. Uh, every day I have to 
make homework with my daughter, sometimes prepare a dinner. A, no more, I'm a boring woman. I don't think you're a boring woman, but I, I guess you are I, a busy woman. I, lo I love to dance, but I, I have no chance to dance. Okay, yes, that usually happens. We have, and, and... I, I like, I love the beach, but mm -hmm. I don't have a lot of time to go to the beach. Are you so, I really are like you it. so busy? Really? Yes. Okay. Mm -hmm. Um, let me see. Okay. And well, can you mention two or three words that describes you? I mean, mm -hmm. you can use adjectives, qualities. Can you mention Carolina in three, four, five words? I don't know. Uh, nice, Maybe. responsible. Uh, how do you say amable? Ah, polite, polite. Polite. Okay. And now tell me one, one bad characteristic or a negative characteristic of Carolina. The last years I become in a very, um, how do you say, uh, neurotic person. Really? Because of the job, because of the economic situation, the family, work, everything. Everything. You collapsed. Maybe you yes. were like, uh, remember that our brain and our heart, I mean, in a metaphoric way, we are fulfilling, no, but in general, we are fulfilling of different types of feelings and the sentimientos, energy, okay, yes. negative energy. And if you don't liberate or if you know you don't like <clears throat> get relaxed, uh, your body is going to be in shock. Yes. And that, that is really common in busy person, in busy people. Okay, so a lot that, of responsibilities. Yes, it, it is like a pressure that you have, and then your muscles are so tense. Yes, my neck. Tenser. Yes, definitely. So, uh, the mental uh, mental health is one of the most important things in life, but we don't pay attention. No, yes. no, no, nos enfocamos en la salud mental. La salud mental y emocional. I, I used to be a a very smiley person, but now not so much. Okay. I like this this class because for two hours uh, of the day, I can smile, I can disconnect of the rest of the <laughs> well things. I love to hear that, and that's that's the uh, that's the objective that I have to unplug the connector that you unplug and you focus on the class. And that's why, if you notice, I give you speaking activities related to different topics. So you can express in different ideas that maybe we don't think about it normally. Okay? So that's it. Okay. Eh, bien, Carito, vamos con el feedback. Eh, considero que, bueno, tienes una buena fluidez. Your pronunciation is really good, but you have gaps. Okay. Hay unos vacíos, hay unos vacíos. Eh, por ejemplo, en algunas palabras, eh, en las últimas letras, y eso es común, a todos nos pasa, que no las pronunciamos. Por ejemplo, uh -huh. eh, no, no es tu caso, pero hay gente que dice, my name is, y no my name. Ok, my that's name. it. Okay. Por ejemplo, I think, no, y la gente, I think, I think, yes, I think, ¿verdad? And there are different examples about that. Um, Estaban con the vowels. Um, okay. How do you say ah? Hey, pero es que siempre tengo que cantar la cancioncita. A, B, C, este, ahí arranco. Pero eso me toma unos segundos, el proceso. Okay. What about hey. mm -hmm. you? O, A, aquí está el punto. No, I, 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 E, A. Ya vi. 
Sí, esas dos. Estas son. Todavía me dan garrote, sí. ¿Sabes por qué no tendrían por qué darte problema? Porque cuando decimos... ¿Cómo pronuncias la primera, la primera letra? Ay. Ah, ay, no dices ah. Ah. Hmm. Ay, oh, mío, ay. De aquí, la clave es que siempre que veas una I va a ser ay, ay. ¿Ok? Ay, esta ay, I ay, ay, es okay. la misma, esta misma I, uh -huh. no hay, esta, there's no difference, no hay diferencia en eso. You're right. Ok. ¿Verdad? Y esta porque, hey, hey, ya se sabe que para A, B, C, D, va, esa rápido. Pero esta, okay. siempre asociala con I, I, siempre asociala okay. con eso. Ok, es un excelente tip. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, yo aprendo mucho con, uh, con asociar datos, nombres de película, canciones, eh, mm. cosas así. Mi cerebro <coughs> funciona así. Las de las otras personas puede que sí, puede que no. Hay gente que es más auditiva, más visual, ¿verdad? Más memorística. Bueno, eso es uno. La, el otro tema que yo vi es el his, her, los posesivos. Sí. Entonces, para hombre, ¿utilizamos? Sí. Uh -huh. Y para chica o para mujer, her. her. Okay. Uh -huh. Aquí hablaste de tu hija y dijiste his, her. Y era her, her, aunque se, pronuncia, se escucha igual, her, her. Ok. Her, like. her, her, ¿verdad? Estos son her, homófonos. Her. Los homófonos quiere decir que suenan igual. Homo igual y fon, fono o fon es el sonido. Uh -huh. Suena literalmente igual. Yeah. Sí. Curioso, ¿verdad? Ajá, entonces es eso. Sí. También les voy a ver si les preparo un poco de material de eso. Estoy viendo ahorita cuáles son algunas eh, cosas que tengo que rellenar con ustedes, ¿verdad? Entonces es algo extra. Yo no solo veo, si te das cuenta, no veo el manual. Eh, siempre doy información extra. Me gusta. Me parece interesante. Ya no es solo ver el manual y todo eso. Eh, por lo demás, me captas muy bien. Eh, algo muy interesante en tu caso es que eres, eh, pues, como extrovertida. Tú no, no, no te limitas a ser bien suelta. Y eso, como lo eres en tu personalidad, aunque ahora dice que te limitas más, eso te ayuda en el inglés. Y eso es perfecto. Tú puedes inventar un millón de cosas, un millón de mentiras. Y eso no importa porque lo que queremos es que hables inglés. ¿Verdad? Sí, la verdad es que cuando era más joven siempre era igual en la universidad, yo no participaba y siempre me quedaba con las dudas, siempre por el miedo a ser el ridículo. Entonces ya a mi edad ya uno no piensa en eso. Y a mi edad. Como le decía, Ajá. prefiero participar y ya no me importa si me corrigen, si está mal, porque la idea es, es pues aprender ¿no? con, el, con el curso. Entonces trato de, de participar participar bastante porque me ayuda a, a ver si estoy aprendiendo, si voy evolucionando. Yes. Pero awesome. sí, me falta, me falta muchísimo con el, el listening, me cuesta bastante. Las del de, ejercicio de anteayer, la vez anterior, más o menos, pero con las de hoy sí me sentí. Ah, pero las la, la de la primera bastante. clase estuvieron también complicaditas. Yo pero... siento, o, o no sé, pero la de la anterior creo que capté más y sobre sí, los, me dijiste los mucha información no soy muy buena pero la de hoy sí no, no, le, no le pegué a muy poca la verdad no, sé, no, sé no hay qué. problema carito lo, lo mismo que mencioné la vez pasada no es tanto que tú le entiendas a todo sino que captes principalmente y luego tu cerebro va a ir conectando todas esas ideas uh -huh. así es ¿verdad? ahí solo es de, de Escuchar, escuchar, escuchar para poder agarrar, ¿verdad? Claro, claro. No sé si, si escuchas mucha música en inglés tú. ¿Si escuchas música en inglés? O casi no. Últimamente estoy en modo salsa. Me encanta. I love salsa. I really love salsa. Pero este, también, bueno, yo soy músico, entonces trato de escuchar de todo un poco. Pero, 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 los coros de las canciones en inglés. <risa> solo aprendete los coros. Solo con eso es una gran cosa. Eh, y así vas a ir avanzando. Eh, pues mira, nos hemos extendido bastante, Carito, ¿verdad? Hablando contigo, me alegra, es muy agradable estar hablando contigo y espero que, pues, te, te esté gustando las clases, ¿verdad? Ese es el objetivo. Pues, sí, bastante. Como... Me alegra, me alegra, ¿verdad? Entonces, de eso se trata de, después de trabajar dos horas acá, es cansadísimo, es pesado. Yo la Súper admiro. cansado, sí. Los admiro. 
¿verdad? Créanme, sí, no es fácil tener entretenida a la gente, pero intento, ¿verdad? Porque yo me pongo a pensar, si estuviera en su lugar, yo estuviera bostezando, yo estuviera así durmiéndome y pues la cuestión depende también del teacher y la actitud que tienen todos, porque les veo una actitud positiva también. Lo interesante eh, es que como usted está preguntando, está uno como que alerta en la jugada, ¿qué horas me va a preguntar? ¿A qué horas y me listo para darle aquí a, a, al micrófono. Sí, eh, eh, yo eh, el, el ciclo anterior, como la pantalla es touch, solo estaba así, pero hoy estoy con el mouse ahí pegado y la captura, y, o sea, está uno como más a, alerta. Eh, sí, ese es el objetivo. Es que sí, bien interesante. Qué me alegra, qué me alegra que, que te esté usando, entonces ya vas a ver, vienen eh, temas más interesantes, ¿no? Vamos a ver. Salud mental, Carito, recuerda eso, salud mental, vitaminas, um, relajantes musculares, eh, de preferencia uh -huh. inyecciones, spa, por lo menos una vez al año, una vez al año, Carito, sugerencia. Okay. Estás, estás muy joven y tu cuerpo necesita vitaminas, tu mente necesita pues también liberarse, como todo, así como una USB, como un teléfono, como todo, no te puedes cargar, no puedes con todo. Right. Yes. Así que pues vamos a seguir después platicando, ¿ok? Te me cuidas mucho, oh, fue un gusto. Okay, thank okay. you very Así. much. Very You're welcome. Good. It's a pleasure, ¿ok? Anytime. Okay. Bye, bye bye. Bye bye. See you tomorrow. See you.